Finis. Oh, 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 non è niente, non ti preoccupare. Oh, oh. Oh, oh. Dai. No, no. Non è niente. Fè, fè, fè. Ferma. Uh -huh. Non è niente, è solo un drone, non è niente. Diciamo che un trattore in un giorno consuma quello che un cavallo consuma in un anno. Ciao amici del bosco, vi faccio conoscere Deianira, accompagnata da Francesco. Dai. Lei, dopo che lavora, sembra una bella signora attempata. Fisicamente tu, un animale del genere, non lo potresti mai tenere. Vedi, sì, si sta sì. appoggiato sulla mia gamba adesso. Ok. Tranquillamente. Vabbè, le sto solo pulendo i piedi, niente di che. De Yanira è una, un cavallo agricolo italiano, cioè una razza selezionata per lavorare. Infatti è un animale possente, gigantesco, bellissimo e Francesco ci farà vedere come si può lavorare con un animale così. Quali sono le operazioni che puoi compiere con degli anira nel campo? Le operazioni sono molteplici. Quello che va dalle, dalle arature, le erpicature, io ci faccio il foraggio. Il cavallo potrebbe essere l'equivalente del trattore all'ennesima potenza perché in più a differenza del trattore ha i sensori di prossimità, c'ha gli occhi, c'ha un chip qua dentro che è il cervello, ha il naso, sente, gli, sente tutto, è, è un essere senziente, quindi può riconoscere quello che sta facendo, può impararlo e ripeterlo. Il trattore non imparerà mai quello che fa. Ora si parla di agricoltura 4.0, sì, d'accordo, però fondamentalmente la differenza è nel fatto che, diciamo, l'agricoltura 4.0 ce l'abbiamo. Iniziamo a parlare di mezzi a comando vocale. Il cavallo è sempre stato a comando vocale, quindi che c'è di nuovo nel 4.0? Non lo so, mille anni fa andavano già a comando vocale, quindi insomma... Fè, ferma. Bravissima. Francesco mi ha appena spiegato come salire sopra degli anira. Ora io questa cosa non l'ho mai fatta, giuro. Ci proviamo? Vai, spingiti. Ok. Vai, sto, è più facile di quello che sembra. Ok. Dio, sei stupenda. Ok, ora vieni più avanti. Ok, okay perfetto. Se vuoi stare più tranquilla, prendi un ciuffo di criniera. E lei non si arrabbia? No. Per niente. Ok. Grazie. Okay. Piegalo in avanti, prendila così. Esatto, perfetto, così. E ti, così ti tieni lì, eh? il resto stai tranquillo. Cioè, lei sta dando delle scossette perché... Sta... Perché sei l'equivalente di una mosca. Ah, diciamo che un animale della sua mole potrebbe tenere sulla schiena anche 200 kg. In realtà non penso a quanto sto in alto e quanto io dipenda da lei. <ride> Però lei è buonissima, Francesco mi ha spiegato tutto. Dopo questa bella esperienza che mi ha fatto fare Francesco vedremo Deianira che adesso mi sta mangiando le stringhe, eh, vedremo degli anire invece al lavoro. Farà un'erpicatura, giusto Francesco? Sì, sì, facciamo una prova di erpicatura. Grazie degli anire, sei stata gentilissima, grazie. Gli mettiamo i finimenti. I finimenti che io utilizzo sono di due tipi, i finimenti per gli attrezzi, per i rotabili, per tutti gli attrezzi che hanno le ruote e i finimenti per gli attrezzi da trascinare. Taglia unghie, 
Il caro petrolio penso che ci farà per ripensare molto sul cavallo. No, la questione è anche la precisione. Su certi tipi di lavorazioni io non lo cambierei per nessun motivo il cavallo. Nel momento in cui, le, che ti devo dire, lo metti a lavorare nell'orto e gli, fai, gli spieghi quali sono le piante coltivate, non te la pesterà una pianta che tu gli hai detto che non deve pestare. Stai lavorando nelle fave, lui una fava non te la pesterà. Stai lavorando nei ceci, un cece non te lo pesterà. Quindi hai una, un raggio di manovra che è pari a zero. Mm, si gira praticamente su se stesso. E poi, eh, per il fatto che impara, impara a capire quali sono le piante che a te interessano e quelle non le tocca. Lei, ad esempio, non ha mai lavorato con i paraocchi, cosa che normalmente si utilizza con i cavalli, perché a me interessava che lei imparasse quello che sta facendo. Quindi sei tu che l'hai addestrata? Sì, 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 io lo, lo, questo, lei l'ho addestrata io. Faccio vari lavori, lavori nell'orto, i legumi, qualcosa nel vigneto, nell'oliveto, il foraggio. Il foraggio quest'anno anche causa problemi di gasolio che tutti sanno di quest'estate, poi il gasolio spesso era sporco, ha avuto problemi con i trattori, meno male che avevo i cavalli. Quello è un ranchiratore a pettini che normalmente si usa per fare l'erba medica, però visto che io non ho necessità di grandi quantitativi di foraggio, è un po' più lento del ranchinatore normale, però di contro mi permette di fare un foraggio di qualità più alta. Questa è la collana, questa è praticamente la parte del finimento in cui il cavallo va a forzare. La collana che anziché poggiare solo sul petto, li poggia anche su tutta la spalla, fa sì che distribuisca la, lo sforzo di trazione su una superficie maggiore oltre al fatto che il cavallo quando si appoggia perché lui si appoggia nella collana si, appo si può appoggiare con tutto il suo peso quindi il solo fatto di appoggiarsi mille chili che si appoggiano lì dentro ti sposta una casa eh, nel cavallo quando magari si rovina leggermente il pelo o viene via del pelo sotto i finimenti si chiamano fiaccature tu sotto la collana non vedi mai una fiaccatura. Logicamente sta anche a te non esagerare. Più che altro utilizzo la voce. E poi gli do il segnale perché praticamente tendenzialmente, sempre per semplificare, il cavallo va nella direzione in cui sta guardando. Quindi magari io tendo a spostargli magari due centimetri più in là la testa perché gli dico non deve andare proprio lì ma deve andare un attimino più in qua. Io uso il rosso a sinistra e il blu a destra. Okay in modo tale che tu sai qual è la redine che hai in mano. L'arrivo del cavallo agricolo in agricoltura è stato, oserei dire, addirittura successivo alla meccanizzazione, perché ad esempio qui al sud Italia il cavallo agricolo è arrivato negli anni 50 del Novecento, 50-60, quando già eravamo in piena meccanizzazione agricola. Questo nasce come cavallo artigliere, sì, lo so, ti sei ah, scocciato. Ah, nasce per fare la guerra. Sì. E poi è stato riutilizzato in agricoltura. Sono stra affascinata da questo momento, un rituale. Ci vuole un po' a preparare un cavallo per fargli compiere un lavoro, ma tutto deve essere fatto a puntino perché l'animale non, non, non abbia nessun problema, nessuna sofferenza. Per il discorso della manovrabilità, guarda. Cioè io gli sto qua accanto. Con... E, 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 Sfè, sfè a me, a me, avanti, avanti, sfè, fè, fè, fermo, s, die, 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 sfè, sinistra, 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 sfè, fè, sfè, die. Die, 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 sfè. Capisci? Diventa un pezzo del tuo corpo, diventa proprio una, una prolunga del tuo corpo, quindi che ne so, può essere il prolungamento del tuo braccio o dei tuoi occhi, quindi ti si guarda attorno. Ti... Molto spesso il cavallo viene definito una sentinella ambientale per una serie di motivi. Se vogliamo prendere solamente la parola sentinella, quando tu stai a lavorare lui è una sentinella perché ti guarda se sta arrivando qualcuno, se sta arrivando un animale. Ad esempio, molto spesso mi accorgo, sto passando in una zona, vedo il cavallo che si agita. 
magari lì che c'è una tana di una volpe perché lui non sa, lei non sa di essere un animale di 1,70 m d'altezza e 1000 kg di peso. Per lei la volpe è un potenziale predatore. Il rapporto deve essere stretto perché lei poi ti deve capire al volo quello che dice. Allo stesso tempo c'è una questione di fiducia. Hai visto col drone si è un attimino agitata. La fiducia la porta a restare comunque sia sì, ti dà una rallegrata, però resta nei ranghi proprio perché si fida di te, si fida di quello che le stai dicendo. E in quel momento io gli ho detto, guarda, non ci sono problemi, il drone non è un problema, sta lì ma non ti fa niente, infatti lei ha fatto la rallegrata e poi ha continuato a fare quello che doveva fare. Perché si fida, c'è bisogno assolutamente. Cioè un animale del genere non, non lo puoi contenere fisicamente, o si fida o ti ammazza. Noi come, eh, come azienda agricola stiamo cercando di mettere su proprio una scuola della terra, scuola della terra a 360 gradi in cui ci sono, ci sono i cavalli. C'è Annalisa Parisi, un passione che è TTR, che poi è la nostra associazione, che comunque sta portando avanti una scuola per quanto riguarda il cavallo agricolo italiano che tutto sommato, per quanto sia italiano, però in Italia è poco conosciuto. Ringrazio tantissimo Francesco e soprattutto Deianira, che è stata molto paziente e fino a quasi a notte ha lavorato con noi. Grazie davvero, eh, vi abbiamo fatto vedere una cosa particolare, un po' diversa dal solito. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciateci i vostri commenti, il vostro like e al prossimo. Ciao! Ciao!